枕边三来等人，自然知道。宋天如果脚上一运劲，白起伟性命难保。因此，立即有人上来，先将我的手铐解开。我立即将他们的手枪一一收起，又将手提机枪拾了起来。宋天才搓着双手，退了开来。白其伟满面通红，站了起来。宋天道：“其伟，将是老的辣。”白其伟道：“若不是我心软，你们早已死了。”宋天哼地一声，道：“你不是心软，你是心贪。如今你还有什么话说？”白起伟直挺的站着，一声不出。宋天道：“你手下人多，我想向你打听一件事情。”白起伟尚未回答，只听得“呜呜”的警车之声传了过来。不用说，那一定是刚才的枪声惊动了邻居，有人报了警。警车已经赶到，宋天忙道：“咱们快由后门走。”我连忙将枪械一齐抛在地上。迅速地和众人一起到了后面，又立即掠出了横向，来到了马路上。宋坚紧紧地靠着白起伟，其余人则立即散开，若无其事地向前走去。我们刚一走出，便听得破门而入之声，我心中暗叫一声好险，因为若是给警方当场捉住的话，实是难以脱身。我们走出了几条马路，宋坚向我使了一个眼色，我跟了前去。宋坚道：“齐伟，你手下人多，眼见广布，可有发现一个和我一样的人和一个女子的行踪？”我补充道：“那女子就是会被你绑票的红红。”白起伟道：“我接到报告，你是和一个女子一起上岸的，但是那司机却又说，老大的直通电话，叫他去接你们。我怕第一个报告不确，未曾相信。”宋坚忙道：“那么，如今难道没有办法知道他们的下落了吗？”白起伟道：“自然没有了，将是老的辣，你又何必来问我？”宋坚哼地一声，道：“齐伟，你再多口，我将你押回给你爹。”白齐伟的面色本来极其强顽，可是他一听得这句话，却不禁面上变色，不敢出声。我道：“宋大哥，你的话说完了，我也有几句话要向白兄请教。”白起伟昂头向天，并不说话。我道：“中秋之夜，在清净山顶，你设计害我之计，竟以白粉放在我的身上。”白起伟，警方百计不惑的白粉大拆家，可是你？白起伟面露愤然之色，道：“放屁！你也将我看得太低了。我见貌变色，也知道可能当真不是他。”便道：“那么，你白粉从何而来？”白起伟道：“是一个手下献计，我怎么知道？”我紧盯着道：“那么，你这个手下一定和白粉拆家有联络。”宋大哥，你说一句话。宋坚想了一想，道：“好，齐伟，你若是能带着你的手下，将警方九寻不惑的毒贩头子捉到，那我便替你在你爹面前求情。”白起伟道：“这件事却需慢一慢。”宋坚哈哈一笑，道：“好，如今二十五片钢板既不在我手中，也不在你手中，咱们骑驴看唱本走着瞧，看究竟落在什么人的手中。”白起伟道：“走着瞧便走着瞧。”刚好一辆巴士到站，宋坚向前跨出了几步，他一拉我的手，便上了巴士，从巴士上往下去。白起伟还狠狠地瞪着我们。